വിശുദ്ധ മഥായുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കുക ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കുക ഡിസ്പ്യൂട്ട് അമാങ് ഡിസൈബിൾസ് ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുക യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ആ വലിയ തർക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് അറിയോ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാര് ഉപവസിക്കുന്നില്ല പോന്ന പോക്കിൽ അതും ഇതും ഒക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്നായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപവാസത്തിന്റെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ വയറ് ചുങ്ങി നട്ടലിൽ ഒട്ടാം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യം ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഈ വയറ് കുറെ നാളായി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ഞങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു പോന്നവരാ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ ഡോക്ടറിന് ഒന്ന ഞങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും വളരെ ഉപവസിക്കുന്നു ഏത് നേരത്ത് ഉപവാസ എന്ന ഉപവാസ കണ്ണൊക്കെ കുഴിഞ്ഞു 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 ഇനിയും കപ്പിയും കയറും ഒക്കെ വേണം വലിച്ചു കയറണമെങ്കിൽ ആ പരുവത്തിൽ നിൽക്കുക ഉപവസിച്ച് ഉപവസിച്ച് ഒരു പരുവായിട്ട് നിൽക്കുക പരുവക്കേട് വന്നിരിക്കുക നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ ഇടപാടായത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുപത്തൊന്നും പതിനാലും മുപ്പതും നാപ്പത്തൊന്നും കാർത്താവ് നാപ്പത് ഇരുന്ന് കാർത്താവിൻ്റെ മേളിൽ കയറണം നാപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നേക്കാന്നും പറഞ്ഞു നാപ്പത്തിരണ്ടും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയുള്ള ഉപവാസവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന പോലുള്ള ധരണ പോലുള്ള ഉപവാസവും തരും വരെ സമരം ചെയ്യും തരും വരെ സമരം ചെയ്യും സിന്ദാബ സിന്ദാബ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നു മകളുടെ കാര്യം മകന്റെ കാര്യം മകളുടെ കാര്യം മകന്റെ കാര്യം വീടിന്റെ കാര്യം ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും വളരെ ഉപവസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഞ്ഞം കടം ദൈവം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കണ്ട ആദ്യം ഉണ്ടാവും വയലിൽ കൂടെ പോയ ശപത്തിന് ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപവസിച്ചു കൂടാ ശപത്തിന് വഴി വയലിൽ കൂടെ പോയാൽ അവിടുന്നും വലിച്ചു വരും ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്നും കഴിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെ പോലെ അല്ല എനിക്ക് ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ചിരിച്ചു ഞങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര രസകരമായ വസ്തു നിങ്ങളത് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ല ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇവരെവിടെ ചെന്നാലും ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടും എപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഇവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഞങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും വളരെ ഉപവസിക്കുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നില്ല മേളിൽ തൊട്ടേ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഈ അധികം വായിച്ചു വയ്ക്കും മേളിൽ തൊട്ടേ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലിയാണ് പ്രശ്നം മുഴുവൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ മേളിൽ കയറി ഒന്ന് വായിച്ചു ഇച്ചിരിയുടെ നേടെ പത്താം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ഒമ്പതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നല്ല രസമായി ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും വന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നം യേശുവിനെ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തീനിയും കുടിയനുമായ ദാസൻ പാപികളുടെ സ്നേഹിതൻ ഇതാ യേശുവിനെ വിളിച്ചത് യേശു ഇല്ല നടത്ത എല്ലാ ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലോ യേശു എല്ലാം നടത്ത എല്ലാം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കർത്താവ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു മടിക്കാതെ പറഞ്ഞു ആമേൻ മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചും വന്നെന്ന് തന്നെയാ പറയുന്നേ ആദ്യമ സഭ കൂടി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത് തന്നെ അറിയോ അറിയാന്ന് പറ ആരാ ആരാ അവര് ഒരുമനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ആ അപ്പം നുറുക്കി വീടുകൾ തോറും അപ്പം നുറുക്കി അപ്പം നുറുക്കി ഹൃദയ പരമാർത്ഥയും സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് യോ വേണ്ട എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വർപ്പെടുത്തിയെടുത്തേ രണ്ടിന് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ആ 
അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തില് അവർ വണ്ണക്കോടായിട്ട് ഗാദർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടില് അവർ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലും കാരണം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തില് കത്താവ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഹലോ കാരണം കർത്താവ് യേശു ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഏതാ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് പണിത ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചൊല്ലും ചൊല്ലത്തും നടക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവിടുന്ന് തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പം എടുത്ത് ഉയർത്തി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം ഇറങ്ങിപ്പോടാന്ന് പറയും കാരണം അത് ജെറുസലേം ദേവാലയമാണ് യഹൂദൻ്റെ ദേവാലയമാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് അവിടെ അവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നുറുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായില്ല അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാടാ ഈ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാ ശരീരം ആകുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചു കളയും കാരണം കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലൊന്നല്ല യേശു സ്ഥാപിച്ചത് മർക്കോസിൻ്റെ മാളിക വിരിച്ചൊരുക്കിയ മാളിക മുറിയിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും അടുത്ത് നോക്കി വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത് വായിച്ച ഹൃദയവും പരമ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയും പോണ്ട് അയ്യോ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട് എന്നായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എങ്ങനെ 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 ആ അപ്പൊ യേശു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു ആദിമ സഭ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു വയറൊന്ന് കുറയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലിയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം വായിച്ച അറിയാം നോക്കി ഒരുമനപ്പെട്ട് ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും ആ അപ്പം വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കുകയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കി വീട്ടിൽ കേട്ടവർക്കൊക്കെ ആഹ്യ സ്തോത്രം വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കി ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥയും പോണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അടുത്ത ഒരു പദമുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ അധ്യായത്തിലെ പദമാണ് ആ ആ ആ ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥയും പോണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അടുത്തത് സകല ജനത്തിൻ്റെയും കൃപയ അനുഭവിച്ചു ഭയങ്കര ഒരു വാക്യം അത് ആ ദേശത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്രയും പേർക്കു വേണ്ടിയുള്ള കൃപ ഇവർ ആ മുറിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിച്ച് അനുഭവിച്ചെന്ന് ഓ കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം യേശുവേ ഹാലേ ലൂയ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഹമേ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ അങ്ങ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആളാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങടെ ശിഷ്യന്മാർ എവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും വിടത്തില്ല സഭ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതായിരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം സ്വൽപ്പത്തി നിങ്ങൾ അടിവരെ കിട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ല അടിവരെ കിട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തു ഒക്കെ വലിയൊരു ജോയിയാ അല്ലേ വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൽ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി ഇതേ വിഷയമാണ് നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുശേഷത്തിൽ വായിച്ചത് അവിടെ അവിടെ വിടരുത് ആ ഭാഗം വിടരുത് ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാർ വന്ന് അവൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം അവൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും യേശുവിനോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കാൻ യേശുവിനോടും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരാരും ഇരിക്കുന്നില്ല ഇവരെന്താണ് പരീക്ഷന്മാര് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം ഇരിക്കാത്ത കഴിക്കുന്നില്ലേ ബ്രദറെ ഏ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അപ്പം ഇരിക്കുന്നു അവരിരിക്കുന്നു ഇവരിരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തുടങ്ങുക എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ പുറയിലുള്ളവരുണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും പുറയില്ല ആരാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ വന്നേ എൻ്റെ കൂടെ ആ ഇനി ഇനി താഴേക്ക് വന്നു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം അപ്പം അവരിരിക്കുന്നു പറ 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 അവരിരിക്കുന്നു ഇവരിരിക്കുന്നില്ല അതാ അതാ നൊമ്പര് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതാ പ്രശ്നം അതാ പ്രശ്നം അവരിങ്ങനെ തിന്മേശയിൽ ആഹാരം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണുമ്പം എന്തുണ്ട് കൽപ്പന കടക്കുക അല്ലെ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു വായിൽ കപ്പലോ ഷിപ്പോ കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലോ ഏതൊക്കെയോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ കൽപ്പന കിടക്കുന്നോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയി ഇതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ മുമ്പത്തെ ആഴ്
കഴിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളിവിടെ പോയി വെയിലത്ത് ഉപവാസവും ഇരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉപ്പുമാരെ തിന്ന് മൂറ്റി നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപവസിക്കുന്നില്ല യേശുവിനോട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു പരീക്ഷന്മാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് യേശുവോ ആ വായിച്ചു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആ പരീക്ഷന്മാർ ഇത് കണ്ട് ആ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു ഭയങ്കര രസമായി ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും ഭാവികളോടും കൂടെ യേശുവിനോട് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെയും ഒന്ന് കൈക്കലാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ള ശ്രമമാണത് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഈ അനുഗമനം ഇത്രയും പേര് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലെ ഇടേ നിങ്ങളുടെ ലീഡർ പറയുന്ന ഉപദേശം ഒന്നും ശരിയല്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധി ഇല്ല വേറെ നിങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒന്നും നടന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് ജീവിതം ഒന്നും കളയരുത് കാരണം ഞങ്ങളെയൊക്കെ നോക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് അവരെ പോലെ അല്ല വെറുതെ പുള്ളി ദുരുപദേശത്തിൻ്റെ കൂടാണ് ആളാണ് ദയവേത് ശിഷ്യന്മാരെ പരീക്ഷന്മാരെ ആരെ വിളിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്നാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന് എന്നാ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്ന എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അടുത്തത് അടുത്തത് കേട്ട് യേശു അത് കേട്ടു യേശുവിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വാക്ക് ഭയങ്കര രസമാ രോഗിക്കല്ലാതെ രോഗികൾക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല യാഗത്തിലല്ല അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത് നോക്കൂ യാഗത്തിലല്ല ഓ അടിപരയിടൂ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പീ ഓ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കോ വാക്ക് മത്തായുടെ സുശേഷം ഒമ്പതിന്റെ പതിമൂന്ന് യാഗത്തിലല്ല ഇവിടുത്തെ യാഗം എന്ന ഇവിടുത്തെ യാഗം എന്ന കൽപ്പന ഇവിടുത്തെ യാഗം എന്ന ഉപവാസം ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ യാഗം എന്ന കഴിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിക്കാതെ ദൈവമേ എന്റെ കർത്താവ് നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ അനുകരിച്ചേക്കണേ പട്ടിണിയുടെ പതിമൂന്നാം ദിവസമാണേ ഹലോ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് നിൽക്കുക ഒന്ന് യാഗം മറ്റേ സൈഡിൽ എന്താ കരുണ ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞു ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ വിഷയം വിശദീകരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഇത് കൂടുതൽ ഒരു വിശദീകരണം ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യേശു ഇവിടെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സാക്രിഫൈസാ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്യാഗമാ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ തീരുമാനമാ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓടുന്നത് കൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ ശ്രമമാണ് ഓടുന്നത് ഇവിടെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാടാണ് ഇവിടെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭയങ്കര കഠിന ശ്രമമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പ്രസാദിച്ചവന്റെ ആഘോഷമാ നടക്കുന്നേ ദൈവ പ്രസാദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന്റെ ഓ കിട്ടിയവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത വാക്കി പറഞ്ഞു മണവാളം കൂടെയുള്ളപ്പോ ഓ തോഴന്മാർ എങ്ങനെ ഉപവസിക്കാനാ ഓ ഹാലേ ലുഹിയ കിട്ടിയ ആരാധന കൊടുത്ത യേശുവിന് മണവാളം കൂടെയുള്ളപ്പോ കിട്ടിയവർക്കായി സ്തോത്രം ഞാൻ അവർക്ക് മണവാളനാ അവരെനിക്ക് മണവാട്ടിയാ അവിടുത്തെ ആർദ്രത ഒരു നദി പോലെ ഇവിടെ ഒഴുകുന്നു അവിടുത്തെ കൃപ ഓ നനക്കാത്ത പ്രവാഹമായി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ടിവർ വേണ്ടിവർ അതിനോട് ഓ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവേ അങ്ങയുടെ ദയ മതി അങ്ങയുടെ കൃപ മതി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യം ഓ യാഗമല്ല ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കത്തിച്ച ചില വാക്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാ ആലലൂയ പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതാ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുന്നു അന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ഹനന യാഗങ്ങളെയും ഭോജന യാഗങ്ങളെയും അങ് ഇച്ഛിച്ചില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
പുതിയ ദയെന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തേതിന് പഴയതാക്കി ഇരിക്കുന്നു പഴയതാകുന്നതും ജീർണിച്ചതുമെല്ലാം നീങ്ങി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ യേശു കരുണേടാണ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ സേവിച്ചാ മതി കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവ് കരുണയുടെ ആളാ ബ്രദറെ ഹാലലൂയ എന്റെ കർത്താവ് കരുണയുടെ ആളാ മൂന്ന് ദിവസം ഉപസിക്കുന്ന പരീക്ഷന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേലും മരത്തെ ഇരിക്കുന്ന സക്കായിയെ വിളിച്ചിറക്കി വീട്ടിൽ പോവും പെണം കണ്ടവൻ പിണങ്ങിക്കോ ഏണം കണ്ടവൻ ഇണങ്ങിക്കോ എന്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാ നേടുന്നതിനെല്ലാം പതാരം കൊടുക്കുന്ന വളരെ നല്ല ആത്മീയൻ എന്ന് സകലത്തിലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വഴിവക്കിലിരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരൻ വിളിച്ചാൽ കർത്താവ് വീട്ടിൽ പോകും യേശു തെളിയിച്ചു യേശു തെളിയിച്ചു തന്റെ പിന്നാലെ സകലം വിട്ടനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശിഷ്യവൃന്ദം വിളിച്ചിട്ട് നിൽക്കാത്തവൻ ഭർത്തിമായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരുടൻ കരുണ തോന്നണ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചപ്പം ദൂതന്മാര് പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ദൂതന്മാര് പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി യേശു ആരുടെ വിളിക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് വിളിച്ചത് നേരായിട്ട് പറയാൻ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ആ ദേശത്ത് ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഭർത്തിമായി ആ വിളിച്ചത് ആ വിളിയുടെ മുമ്പിൽ യേശു നിന്നു പലരും പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിയട അവൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു അവൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആരവാരത്തിന് അവനെ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിലും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നവനെ ഒതുക്കാൻ ഒരു ആരവാരത്തിനും കഴുകയില്ല ഒരു വിമർശനത്തിനും കഴുകയില്ല ഒരു ആക്ഷേപത്തിനും കഴുകയില്ല ഇന്നിവിടെ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാനത് അറിയാതിരിക്കല്ല 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 ഈ ദൈവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ദൈവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ദൈവം അതാ പത്ത് കൽപ്പന പതിനെട്ട് കൽപ്പന ഇരുപത്തിനാല് കൽപ്പന നോ ഇത് കരുണയാണ് ദൈവലൂയ കർത്താവ് പറയാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിധി നിർത്തിയേനെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുവനെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയേനെ ഓ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു യാഗം അകത്തു നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങട്ടെ ഓരോ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് യാഗം ഇറങ്ങട്ടെ എല്ലാ ഉള്ളത്തിലേക്കും കരുണ കയറട്ടെ കരുണ 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 പറഞ്ഞേ കരുണ മനസ്സലിവ് ആർദ്രത എത്ര പേര് പറഞ്ഞു എന്നെ സ്വീകരിക്കും ആർദ്രത ഓ ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് വഴിവക്കിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എത്ര പേര് ആമയും പറയും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഭിഷേകം ആഹാരവും കൊടുക്കും അഭിഷേകവും കൊടുക്കുമെങ്കിലോ ആ തലമുറയിലാ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തലമുറയിലാ നിങ്ങളെ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഹാരം മാത്രമല്ല അഭിഷേകവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഓ ജീസസ് കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്പർശനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക സംഘത്തിൽ നിൽപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ സൗരങ്ങളെ കർത്താവ് കരുണയുടെ ആളാ കർത്താവ് കരു ഞാൻ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ചതിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചെന്ന് പറയാ എന്റെ യേശു കരുണയുടെ ആളാ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഉൾക്കൊണ്ടോ യേശു കരുണയുടെ ആളാ കരുണ എന്ന വാക്ക് തന്നെ അവിടുത്തേതാ അടുത്ത പദം പറയുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസത്തിനകത്ത് സ്പർശിച്ച ഒരു പദമാണ് എല്ലാറ്റിനും മീതെ സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും മീതെ സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓ ഭയങ്കര ഒരു അഭിഷേകം എന്റെ തരണം ഇന്ന് കർത്താവ് തെളിയിക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ കരുണയുടെ ആളാ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം എന്റെ യേശു നടന്ന് തെളിയിച്ചാതാ ഞാൻ യാഗത്തിന്റെ ആളല്ല ഞാൻ കരുണയുടെ ആളാ ഞാൻ കരുണയുടെ ആളാ ഞാൻ കരുണയുടെ ആളാ ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായി ഒടുക്കത്ത നാളിൽ 
എല്ലാവരും തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവെ ഞാൻ ഇത്ര കൊണ്ടുവന്നു ഇത്ര കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം ചിലർ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരാനില്ല ഉടനെ യേശു അവരെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ദാഹിക്കുന്നവനല്ല എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരട്ടെ അവിടം യാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടം കരുണയുടെ സ്ഥലം ദാഹിക്കുന്നവനല്ല എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരട്ടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഓ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് പകൽ യേശുവേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവേ ഒന്ന് വിളിച്ച് ആ നാമത്തെ യേശുവേ ദിവ്യ കാരുണിമ ആരാധന പരിശുദ്ധനായ മനെ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി അയ്യോ ആരൊക്കെ കരുണയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ആരൊക്കെ കരുണയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും എത്ര പേര് പറയും എത്ര പേര് പറയും പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ന് തയ്യാറെടുപ്പോടെ ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തുക കാരണം അത്തരത്തിലൊരു അഭിഷേകം എൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങുന്നു ആരെയൊക്കെയോ ഇന്ന് യാഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇറക്കുന്നു കരുണയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്നെ അന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക നീ കാട്ടിക്കൂട്ടി നടക്കുന്നൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ആത്മീയത യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്നെ അന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇന്ന് പല വ്യക്തികളെയും കയ്യിൽ പിടിക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കാം നാഥ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിലിനോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്ന അത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഇത് കേൾക്കാൻ ഈ ആയുസിൽ ഭാഗ്യം തന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഈ മർമ്മം ഞങ്ങൾ കാണാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ അറിയാതെ പോയേനെ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരുന്നേനെ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നത് കാണിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നത് കാണിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി ഇന്ന് ഒരു കൈ ഇവിടെ അടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് കൈ അടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു വായു ഇവിടെ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒച്ചയും വെച്ച് അങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രസാദിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഓ ഇത് മനസ്സിലാകാതെ കിടക്കുന്ന കണ്ണുകളെ അങ്ങ് തുറക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഓ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തികൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം ആർദ്രതയാണെന്നും മനസ്സലിവാണെന്നും ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും ഓ അതൊന്നും അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൃപക്കായിട്ട് നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അതിഭയങ്കരമായ കൃപ ഇതിന് നടുവിൽ വ്യാപരിച്ചിറങ്ങട്ടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ പല വ്യക്തികളെയും ഇന്ന് കൃപയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി വചനത്തിൻ്റെ കർക്കശതയേക്കാൾ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവെ ആരാധന ഈ സമയത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ ഭയങ്കരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയച്ചാട്ടെ ഭയങ്കരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയച്ചാട്ടെ യൂ ഓരോ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് യാഗം അഴിയട്ടെ കൃപ കയറട്ടെ കൃപ കയറട്ടെ ആ കൃപ കയറട്ടെ കൃപ കയറട്ടെ എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചേ കൃപ കയറട്ടെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ യാഗ മനോഭാവങ്ങളെയും അഴിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാരുണ്യത്തെ നിറച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സകല യാഗ മനോഭാവങ്ങളെയും അഴിച്ച് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊക്കെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ സ്തുതി ഹാലേലൂയ കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് യേശുവിന് ആരാധന വലത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തോ അഴിയുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അതാ ഞാൻ ഓ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ യേശുവേ ഓ ഓ ജീസസ് ഓ യേശുവേ ആരാധന ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഓ സ്പർശനത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു ഓ ഓ കിടുന്നു കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നു മകൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു കരമടിച്ച എല്ലാവരും യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഈ തോളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്തിനു അഴിച്ചു കളയുന്നു ഈ തോളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്തിനു അഴിച്ചു കളയുന്നു ഭയങ്കര ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായി മകൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് പൂർണ്ണ വിടുതൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ശരീരത്തിൽ ഓ പൂർണ്ണമായിട്ട്
നോക്കൂ ഇപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ഭാരം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലേ അത് അനുഭവപ്പെടുന്നല്ലേ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ പോർഷനിലേക്ക് ഭാരം ഇറങ്ങുവല്ലേ ഇവിടുന്ന് പോയി ഈ പോർഷനിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ കൈ വെച്ചു യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ചു അവിടുന്ന് അത് അഴിയട്ടെ ഓ ഓ വേരോടെ അത് പറയട്ടെ വേരോടെ അത് പറയട്ടെ കുരിശേൽ യേശു എടുത്ത വിജയം എന്നീ മകളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് മഹാ ആനന്ദത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു വലിയ വിടുതലിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭാരം ഒഴിച്ചു വിടുന്നതേക്കായിട്ട് നന്ദി ഭയങ്കര ആർദ്രത യേശുവെ മനസ്സലിവിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാരും കർത്താവിനും മനസ്സലിവിനായിട്ടൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ് യേശുവെ ആരാധന മഹാവിജയത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കുരിശെ കൊണ്ടാടിയ ജയത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഭയങ്കര ശക്തിയോട് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കി ൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്ലോബ